हाय दोस्तों यूट्यूब में आपका स्वागत है मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार मैं फिर एक बार यूट्यूब पे आया हूं आप लोगों के बीच दोस्तों न्यू टॉपिक को लेकर के भारत के संघ संसद दोस्तों बात करते हैं संसद के तो संसद जो है दोस्तों राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा इन तीनों को मिला करके संसद का निर्माण होता है तो आज हम बात करते हैं राज्यसभा के बारे में राज्यसभा से परिचय करवाते हैं आप लोगों को तो दोस्तों जब बात करते हैं राज्यसभा का तो राज्यसभा का पहली बार जो निर्माण हुआ था गठन हुआ था वो तीन अप्रैल उन्नीस सौ बावन ईस्वी को हुआ था और इसका जो पहली बार जब बैठक हुआ था जैसे कि उसके सभा को लेकर के जब बैठक हुई थी तो वो तेरह मई उन्नीस सौ बावन ईस्वी को हुआ था दोस्तों आज हम राज्यसभा के मेंबर के बारे में बताते हैं जो भी उसकी सदस्यता लेते हैं उन, उनकी जो मिनिमम क्राइटेरिया क्या किए हैं वो कम भारत का नागरिक होना चाहिए कम से कम तीस वर्ष एज पूरी होनी चाहिए और वो कोई लाभ के पद पर न हो या पागल या दिवालिया न हो ये इसकी लकी एबिलिटी है जो सदस्य बनने के लिए योग है दोस्तों इस राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्य की संख्या 250 हो सकती है लेकिन दोस्तों जब वर्तमान में हम बात करें तो वर्तमान में 245 है 245 में भी दोस्तों 233 जो है सदस्य जो है वो इलेक्टेड है निर्वाचित है और बारह सदस्य जो है वो नॉमिनेटेड है मतलब मनोनीत सदस्य है बारह वो बारह राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है वो बारह सदस्य जो होते हैं दोस्तों साहित्य कला विज्ञान या समाज सेवी इस चार क्षेत्र के जो काफी महान वो भी होते हैं उनको लिया जाता है जो राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं तो दो सदस्य वर्तमान में है दोस्तों और इनके सदस्य के जो कार्यकाल होते हैं इनके जो कार्य के पीरियड होते हैं वो मैक्सिमम छह वर्ष के होते हैं और मैक्सिमम छह वर्ष के होते हैं और प्रत्येक दो वर्ष पे दोस्तों एक तिहाई सदस्य को निष्कासित किया जाता है राज्यसभा से और दोस्तों बात करते हैं राज्यसभा की जब तो राज्यसभा एक उच्च सदन है या अस्थाई सदन है ये किस सदन है इसको भंग नहीं कह सकता है जैसे कि लोकसभा की जब बात करें दोस्तों तो लोकसभा अपने कार्यकाल से पहले भी भंग कह सकता है कोई आपात स्थिति में जबकि राज्यसभा में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है भंग करने की यह एक अस्थायी है एक निकाय है दोस्तों इनकी जो राज्यसभा की जो कार्यकाल होता है वो सदस्य की जो कार्यकाल होती है वो छह वर्ष की होती है और राज्यसभा में जो दोस्तों इसके सभापति होते हैं पालन सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं ये ही एक ऐसे सदस्य होते हैं जो कि राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं कहीं बाहर से होके आते हैं बाहर से इलेक्टेड होके आते हैं अब दोस्तों हम बात करते हैं राज्यसभा के बारे में और कुछ राज्यसभा दोस्तों ऐसी है जैसे कि बहुत सारे बिले हैं और नड़ी बिल है मनी बिल है अनमेंट बिल है इन सभी बिलों में दोस्तों फाइनेंशियल बिल है इसमें मनी बिल में राज्यसभा कमजोर हो जाती है क्यों दोस्तों क्योंकि मनी बिल एक ऐसी बिल है जिसमें कि राज्यसभा को कोई पावर नहीं है उसमें केवल वो केवल चौदह दिन समय दिया जाता है इनको अगर चौदह दिन के अंदर इधर से कोई जवाब दे तो भी ठीक है नहीं दे तो भी ठीक है अगर नहीं भी देगी तो उसको एटोमेटिक पास माना जाएगा चौदह दिन के बाद हाँ अगर कोई इसमें कमी लगे तो राज्यसभा के सदस्य मिल करके उसकी सिफारिश कर सकता है उस बिल के ऊपर लेकिन लोकसभा बात नहीं है लोकसभा बाद नहीं है इस इस बात को मानने के लिए कोई बात नहीं है उसकी मर्जी होगी उसको अच्छा लगेगा तो इस बिल में कोई सुधार करेंगे अगर नहीं होगी तो कोई भी सुधार नहीं करेंगे यही ये सारी कुछ बातें थी दोस्तों राज्यसभा के बारे में आ, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों लोकसभा लोकसभा को लेकर के बाय बाय दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आए बहुत ही जल्द लेके आएंगे बाय बाय